Zuletzt bei Twilight Princess. Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind aktuell hier in Kakariko, denn erinnert euch noch an den letzten Part. Dort hatten wir äh, das Problem, dass wir ein Gorone vor uns hatten, äh, am östlichen Tor von Hyrule Stadt, der unbedingt frisches Quellwasser gebraucht hat. Wir haben ihm eine Flasche mitgebracht, aber die hat ihm nicht gereicht. So, und äh, ich habe mich ein bisschen informiert, ähm, auch dank eurer Kommentare. Und das hat dazu geführt, dass äh, man diese Spendenquest hier noch vervollständigen muss. Wir haben aber allerdings schon genug, ähm... Irgendwie 1824 haben die noch gebraucht. Habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube schon. Fantastisch, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben eine Legende erschaffen. Du solltest nach Hyrule Stadt gehen und es mit eigenen Augen sehen. Vielen Dank für deine Hilfe. So, jetzt haben wir ihnen geholfen, diesen komischen Laden in Hyrule Stadt zu eröffnen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, was es mit uns zu tun hat oder was es mit dem Goron zu tun hat. Aber immerhin haben wir jetzt auch diese Spendenquest abgeschlossen. Wer bist du? Du hast etwas für die Sammlung gegeben, oder? Ich merke solche Dinge. Musst du wissen. Kannst du, kennst du eigentlich den jungen Goron aus Hyrule Stadt? Bestimmt ist jetzt am östlichen Tor ganz niedergeschlagen. Wenn doch nur einer den Jungen mit Quellwasser übergießen würde, damit er wieder zu Kräften kommt. Was meinst du, würdest du es tun? Ja klar. Hm, wirklich? Na gut, ich zähle auf dich. Quellwasser kühlt schnell ab und wird dann zu normalem Wasser. Du solltest dich also besser beeilen. Okay, dann haben wir jetzt die Spendenquest abgeschlossen. Und wir können jetzt ihm das Quellwasser bringen. Sehe ich das richtig? Äh, wo ist denn Hyrule Stadt? Da, hier. Oh, lol. Und ich darf ihn nicht von den Gegnern treffen lassen. Glaube ich. Okay, Moment, jetzt wird's, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Ich laufe hier mal so schön an der Seite entlang. Oh mein Gott, oh mein Gott. Immer schön Schlangenlinien laufen, dass der mich nicht trifft. Ich glaube, wenn ich hier getroffen werde, dann ist hier Feierabend. Meine ich. Aber ich habe immerhin schon mal die, die halbe Strecke geschafft, oder? Hoffentlich. So, jetzt schön zwischen den beiden Bullblends durch. Fuck, der hat mich gesehen. So, jetzt immer schön Schlangenlinien laufen. Na, immer so. Oh, ich laufe, glaube ich, keine schlechte Route. Ich habe, glaube ich, immer noch einen Bullblend im Arsch. Nein, ich hab... Also, nicht im Arsch. Am Arsch. Nein, es liegt alles falsch. Vergesst es. <lacht> oh Gott. Aber ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Der hängt mir jetzt ja noch am Arsch, aber der feuert nicht mehr. Hey, das war gar nicht so schwierig. Das war echt eigentlich ziemlich easy. Hey, mein Freund. Ich habe das, das Spendenziel erreicht. Und ich habe hier Wasser für dich. Also... Doppelt gemoppelt ist besser. Hast du etwa Quellwasser aus Kakariko? Wenn du mich damit übergießt, komme ich vielleicht wieder zu Kräften. Muss ich das auf ihn werfen? Ja, so funktioniert das Ganze. Jetzt geht es mir wieder gut. Duft, die angenehme Wärme und das Gefühl auf der Haut. Das muss aus meiner Heimat sein. Ich werde mein Geschäft sofort wieder eröffnen. Äh, aber warum düst du in die Richtung? Und welches Geschäft eröffnest du? Ich dachte, die haben einen Laden in Hyrule eröffnet. Äh. Ah, er kommt wieder. Ach, mit Wasser. <lacht> Wie das aussieht. Oh, und der lässt uns ein Herzteil da. Das wusste ich gar nicht. Richtig gut, und das ist neue Herzcontainer für uns. Du erhältst ein Herzteil. Jetzt hast du insgesamt fünf. Du erhältst ein zusätzliches Herz und volle Gesundheit. Oh yeah, Friends. Drei Herzcontainer fehlen uns noch. Wie gut. Wie gut, wie gut, wie gut. Oh mein Gott, das freut mich tierisch. So, und jetzt schauen wir nach, was wir für den Laden eröffnet haben, ne? Es hieß ja, die wollten immer den Laden in Hyrule Stadt eröffnen, aber da war irgendein anderer Laden, der viel zu überteuert war, ne? Das war doch, das war doch die Story, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt, da wir das Spendenziel erreicht haben, müssten jetzt ja die Leute aus Kakariko hier ihren eigenen Laden haben. Und jetzt bin ich mal gespannt was die hier verticken. Es muss, ja, muss ja irgendwie irgendeinen Zweck für mich haben, dass ich 3000 Rubine in diese Stiftung reinböller. Äh, aber ich denke mal, die Kunst wird jetzt erstmal den Laden zu finden. Ah, guck mal! Die, die tragen hier überall die Schilder. Die tragen hier überall die Schilder mit den Taschen. Die haben alle jetzt in diesem Laden eingekauft. Und da ist das Babyface drauf. 
Oh mein Gott, wie gut. Die ganze Stadt hat jetzt in dem Laden eingekauft, weil der anscheinend so Premium ist. Oh mein Gott, das ist übelst das geile Easter Egg. Dass die jetzt alle mit den Taschen rumlaufen. Dass die jetzt alle mit den Taschen von Maru rumlaufen. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Okay. Aber wo ist der Laden? Wo ist der Laden? Ist der hier am, am Hauptplatz irgendwo? Hier vielleicht? Äh, hier ist kein Babyface. Das ist Kaffee. Andere Seite. Hier. Hier ist er. Hier ist der Laden. Oh, hier und überall das Maru-Face. Richtig gut. Aber scheint ja übelst der Premium-Laden zu sein. Wenn alle mit seinen Taschen rumlaufen. Die Musik passt auf jeden Fall schon mal. Wow, richtig stark. Hey, mein Freund. Kaufst dir, kaufst dir. Wenn du was willst, dann kaufst dir. Herzlich willkommen im Maromarkt Hyrule Stadt. Zahlreiche Sonderangebote zur Neueröffnung. 20 bis 30 Prozent Rabatt auf alles. Hauptsache schön billig. Maromarkt, der Kleinpreis hält. Der Freund des einfachen Volkes. Kauf was. Okay. Ein Stempel. Für 100 Rubinen. Den kann ich mir sogar leisten. Richtig gut. Den brauche ich unbedingt für die 100 Prozent. Nice. Sehr gut. Und da ist die dritte Rüstung. Magierüstung. 598 Rubine. Okay. Kann ich mir noch nicht leisten, ne? Aber hier ist auf jeden Fall auch die dritte Rüstung, die wir bekommen. Sehr gut. Und ich glaube, in dem alten Laden wäre die viel zu teuer gewesen. Da hätte ich mir die, glaube ich, gar nicht leisten können. Und dadurch, dass wir das Spendenziel erreicht haben, ist es hier in diesem Laden alles billiger. Aber wir haben den Stempel gekauft. Das ist schon mal wichtig. Stempel sind eine ganz, ganz wichtige Sache für die 100%. So. Und jetzt... Machen wir jetzt, glaube ich, wieder auf die Suche nach ein paar Geisterseelen. Ähm, ich glaube, in der Stadt bin ich jetzt weitestgehend fertig. Außer die Geisterseelen-Quest. Ähm, aber dafür müssen wir jetzt erstmal warten, bis es wieder Nacht wird. Oh, Post, Friends. Bestimmt nur die Maromarkt-Eröffnung wetten. Hallo, Hübi, ich habe Post für dich. Ja, vom Maromarkt. Das dachte ich mir schon. Einfach nur neue Eröffnungen und wahrscheinlich irgendwie Sonderangebot, eine frische Rüstung oder sowas. Aber da habe ich dem Spiel wieder zuvor gegriffen. Da war ich wieder schneller als das Spiel, weil ich so intelligent bin. So, äh, einmal nach unten bitte. Äh, Helden hierher. Endlich Maromark, der Kleinpreis hält. Einmaliges Eröffnungsangebot, die Magierüstung. Alles klar. Ja, die habe ich mir schon ins Auge gefasst. Aber ich warte jetzt erstmal, bis es Nacht ist. So, Freunde, ich bin gerade nördlich von Hyrule und an diese Höhle erinnere ich mich noch ganz genau. Hier waren wir schon mal, allerdings war hier ein fetter Eisklotz, der uns den Weg versperrt hat. Und den sollten wir jetzt problemlos beseitigen können. Und dann sollten wir hier hoffentlich mal weiterkommen. Und es ist ein Raum... Oh mein Gott, okay, es, ist, es wird eine Schieberätsel-Challenge. Das kann ja mal spannend werden. Alles klar. Jetzt ist wieder... Jetzt ist wieder Nachdenken gefragt. Ähm... Ich teste gerade was. <lacht> ich glaube, man merkt es. Aber ich habe schon... Ne, habe ich eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht so ganz. Ähm... Also ich habe grob eine Idee, wie ich es machen möchte. Aber ob die so aufgeht, wie ich will, das weiß ich noch nicht. Ähm. Nee, so sollte das eigentlich nicht. Äh. Okay, funktioniert noch nicht so ganz, wie ich will. Und ich prahle immer. Oh ja, die sind viel zu einfach für mich, die Schieberätsel. Oh. Und jetzt versage ich hier schon wieder. Ich hab's übel verbockt. Ich hab's übelst verbockt. Okay, ich glaube, jetzt hab ich's. Okay, ich glaube, jetzt hab ich's. Moment, ich darf es nicht verkacken, ne? Nein, nein, ich hab's. Schiebt's euch so hin. Dann schiebt ihr den unteren nach oben. Ja, doch. Dann den mittleren rüber, um ihn als Blocker für den oben zu verwenden, ne? Und dann könnt ihr ihn rüberschieben. Okay, hat kurz gebraucht. Eine Minute circa habe ich jetzt kurz nachdenken müssen. 
Aber das ist das Rätsels Lösung. Sehr schön. Oh, das wird ein hart verdientes Herzteil. Wenn es ein Herzteil ist. Jetzt wird es spannender. Okay. Zwei. Zwei. Das ist, das ist dann schon mal immer... Das ist dann schon wieder die, richtig mal wieder die, die Stufe schwieriger. Aber die Ausgangslage sollte am meisten schon immer einen Tipp geben. Tatsächlich. Okay, wie ich den ersten Button aktiviere, das weiß ich schon mal. Das geht so. Den hoch. Und dann den hoch und rüber. Dann habe ich schon mal den ersten Button aktiviert. So, und... Jetzt ist wieder die Frage, wie komme ich an den zweiten ran? Das Tor öffnet sich schon mal ein bisschen. Ich schieb den da mal weg. Oh, das wird schwierig. Moment mal. Oh, ich hatte gerade im Kopf die Lösung. Ich hatte gerade die Lösung im Kopf. Moment. Ich, ich gehe nämlich immer so ganz viele Möglichkeiten im Kopf durch und schiebe die immer schon gedanklich nach rechts, links und so weiter. Und ich hatte gerade so eine Vision im Kopf. Klingt übel dumm, ich weiß. Aber ich hatte sie gerade im Kopf. Doch, ich habe sie. Nicht. Ich habe sie nicht. Ich habe sie einfach eiskalt nicht. Fuck. Okay, aber ich glaube, wir müssen erst den Button da unten aktivieren, bevor wir den oben machen. Deswegen schiebe ich den nochmal von dem Knopf runter und aktiviere damit jetzt den unteren. Und ich glaube, an den, an den anderen Knopf komme ich leichter ran. Glaube ich. Ist aber auch noch eine Vermutung. Und ich glaube, eine Vermutung, die nicht richtig ist. Doch. Doch. Jetzt hatte ich gerade wieder die Vision im Kopf. <lacht> das klingt so weird. Aber, aber, doch, 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 doch. Das kriegt, doch, das passt. I got, ich hab, ich hab die Solution. Yes. Sehr gut. Ich stelle mich nicht allzu dumm in diesen Schieberätseln an. Ich brauche immer ein bisschen Anlaufzeit. Aber dann schaffe ich es zum Glück doch immer relativ schnell. Oh. Es war mir schon peinlich, dass ich beim ersten Rätsel gekattet habe. Also ich hoffe, dass ich dran denke, dass ich katte. Aber wie gesagt, da war es noch eine gute Minute. Aber dieses Rätsel habe ich jetzt immerhin live gelöst. Sehr schön. Okay. Das sieht vermeintlich einfach aus. Vermeintlich. Ich werde eine ähnliche Taktik fahren. Wie bei ich muss die alle drei aufeinander... Ja, doch, 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 doch. doch. Okay, 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 okay. Moment, ich, ich, ich fange mal an, die wie vorhin beim ersten Mal erstmal alle drei nebeneinander zu schieben. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass... Doch, das kann funktionieren. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Und zwar... Wenn ich das Ganze so mache... Doch, doch, doch! Ah! Ich hatte schon wieder die Lösung vor dem inneren Auge. Oh mein Gott, ich liebe Schieberätsel. Ich finde, die machen wirklich Spaß. Glaubt es oder nicht? Aber mir machen die Laune. Ich mag Knobelrätsel. Ich finde ich find Rätselspiele super. So. Dann den dahin. Da liegt es schon mal nicht schlecht. Doch, ich habe die Lösung. Oh mein Gott. Ich bin... Ich... Ohne Witz. Also, mein Gehirn ist halt so groß. Das ist... Das ist halt insane. Aber ich fange ein Rätsel an und habe einfach schon die Lösung. Easy peasy. Übel gut. <lacht> oh, es ist schön, darin bestätigt zu werden, dass man ein großes Gehirn hat und der beste Twilight Princess Spiel auf diesem Planeten ist. <lacht> so, Ironie wieder aus, ne? Und da ist meine Belohnung. Ein Herzteil. Juhu. Richtig gut. So, aber eigentlich warte ich immer noch darauf, dass es Nacht wird, <lacht> dass ich weitere Geisterseelen sammeln kann. Nördlich von Stadt Hyrule ist eine Brücke. Und auf dieser Brücke schwebt ganz easy und entspannt die nächste... Oh, lol. Aua. Die nächste Geisterseele für unsere Sammlung, wollte ich sagen. Und nicht die nächste Geisterseele, die mir in die Fresse haut. So, jetzt gib mir deine Seele. Sie ist verdorben. Und ich brauche sie. <lacht> und hier nördlich von Hyrule gibt es direkt noch die nächsten Geisterseelen für uns. Und zwar... 
habe ich da vorne ein Loch irgendwo. Moment mal, lass mich mal eben nachschauen. Irgendwo muss hier ein Loch sein. Ich glaube, da vorne beim Gras. Lass mich mal eben nachschauen. Das hier. Das sieht gut aus. Das sieht nach dem Ort aus, wo ich hin muss. Hier gibt es, glaube ich, auch noch was für uns. So ist es. Boah, wieder direkt zwei auf einem Haufen. Das checke ich immer nicht ganz. Warum sie hier manchmal so, so, so Jackpot-Höhlen machen, wo einfach immer mehrere auf einmal sind. Also klar, freut man sich da natürlich drüber. Aber ich, ich kapiere also ich, ich kapier aus, aus Gameplay-Sicht nicht ganz, warum sie sich für die Lösung entschieden haben, hier teilweise einfach mehrere Seelen in, in, an denselben Ort zu packen. Und die hat sich jetzt wieder erholt. Die hat sich jetzt wieder erholt, um mir auf die Fresse zu hauen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, verpiss dich. Sehr gut. Zwei weitere Geister sehen für die Sammlung. Tsching. So, ich bin am Fuße der Sora-Quelle. Und hier schwebt eine Geisterseele, die auf uns wartet. Na, komm her. Ich habe gerade schon... Oh, ich habe schon so viele deiner Kollegen erwischt. Da gehörst du auch noch zu mir. Äh, auf mit deiner Sense hier so rumzuwedeln, bringt dir auch nichts. Oh yeah. Eine weitere Geisterseele für uns. Und hier ist, glaube ich, noch mal irgendwo eine. Aber die muss ich erst noch suchen. Da drüben, da drüben, da drüben ist sie. Unter dem Wasserfall. Okay, da muss ich darüber. So, wie komme ich damit schnellsten hin? Wahrscheinlich einfach hier rüber. Und dann einfach da oben lang, denke ich. Das müsste funktionieren. Zack, zack, zack. Muss ich mal kurz zurückverwandeln? Oh, ich kann hier sogar... Okay, alles klar. Ich muss mich gar nicht zurückverwandeln. Ich kann das auch mit Midnas Hilfe machen. Sehr schön. Zack. Und da ist die Seele. Huhu. Ihr könnt mir nicht entkommen, meine Freunde. Zack. Oh, lol. Warum habe ich die nicht erwischt? Mit welcher Begründung habe ich die nicht erwischt? Oh, was ist das hier für ein Platz zum Kämpfen? Das ist kein Platz zum Kämpfen. Das ist freudiger Mist. Ich raste aus. So, da habe ich sie. Und jetzt her mit deiner Seele. Ah, scheiß Vieh. <lacht> Such dir einen besseren Ort das nächste Mal, bitte. Da drüben. Ich bin beim Bootshaus. Und da ist ganz simpel eine. Schwebt hier einfach rum. Easy peasy. Gar kein Stress. Die haben mich nicht mal gesehen. Oh, verdammt. Ich wollte sagen, die können wir sogar erledigen, bevor sie einen Schlag ausführt. Dem ist leider nicht so. Aber ihre Seele gehört uns. Sehr gut. Da unten ist noch eine. Jawohl. Okay, wir sind äh, westlich von Hyrule Castle. Und da einfach bei diesem, ja, bei dieser Stein, bei diesem Steinplateau, I don't know, wie man es nennt, ist eine weitere Geisterseele. Und Freunde, wir nähern uns langsam dem Ende. Es ist wirklich ein Ende in Sicht. Sehr geil. So, die letzten Geisterseelen, die, ich sag mal, wie soll ich es nennen, in freier Wildbahn umherschweben, die gibt es nochmal hier in den Schneebergen. Und wenn wir die haben... Dann sind die letzten Geister, die uns noch fehlen in der Drillhöhle. Die werden wir allerdings noch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Sprich, an die kommen wir jetzt noch nicht ran. Und das ist die letzte von vier, die es noch hier in freier Wildbahn gibt. Ah, yes, sehr gut. Damit haben wir auch die... Dann checke ich gleich mal die Höhle ab, ob da auch irgendwas drin ist, was wir brauchen. Müsste, na, ja, oftmals war es doch so, oder? Dass, unter, dass in Höhlen, wo Geisterseelen waren, direkt nochmal Geister drin waren. Aber werden wir gleich herausfinden. Jetzt kommen wir uns erstmal drum, dass wir hier äh, das Eis hier wegmachen. Okay, den habe ich schon ausgerüstet, den Morgenstern. Sehr gut. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir erstmal ein bisschen was kaputt zu machen. Ja, das war, das war absehbar. Frisst das, bevor du irgendwas nochmal melden, zu melden hast. Oh Gott, ey. Okay. Zack. Die alle kaputt machen. Jetzt den, den kaputt machen. Okay, sehr gut. Dann ist der auch schon mal down. Na. Und dann noch auf den. Oh, okay. Einmal in die Fresse, zweimal in die Fresse. Sehr schön. Und da ist auch die blaue Truhe. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon alles ist. Ich werde mal jeden Gegner besiegen. Weil ich mir vorstellen kann, dass da oben auf diesem Podest auch nochmal was spawnen kann. 
wenn ich hier jeden Gegner besiege. Dementsprechend bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Okay, jetzt nur noch du. Okay, ich glaube, das war jetzt jeder Gegner hier drin. Aber da oben spawnt keine Truhe. Tatsächlich. Und hier ist nur Geld? Sonst nichts? Sicher, dass es hier nicht noch irgendwo einen Gegner gibt oder so? Nein. Die Höhle ist jetzt komplett leer. Okay. Alles nur für Geld gemacht. Aber auch das Geld können wir gebrauchen. Für die Magierüstung in Marus Laden in Hyrule Stadt. Zwei Geister sehen noch, Friends. Zwei. Hier ist eine Geisterseele. Hier ist eine, hier ist eine, hier ist eine. Oh yes! Die vorletzte. Ah ja, ich bin so hyped. Oh nein, 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 nicht vereisen, Link. Schnapp dir die Seele. Oh, sie lebt wieder. Dein Ernst. Zack, zack. Okay, sie ist down. Und jetzt holt ihr die Seele. Und jetzt nur noch eine einzige, Freunde. Eine einzige noch. Aber jetzt checke ich mal nochmal eben ab. Äh, was passiert, wenn ich hier die beiden Fackeln anmache? Denn hier sind zwei Fackeln. Das riecht für mich ganz stark nach einem Stempel. Das wäre sehr hilfreich. Oder oh, ein Herzteil. Wahrscheinlich sind es eine Rubine, wie immer. Warum freue ich mich überhaupt noch? Da oben ist sie, Freunde. Da oben ist die letzte Geisterseele. Da oben auf dem Stein. Ich weiß nur noch, wie ich da hochkomme. Ähm, das könnte nochmal spannend werden. Wie zur Hölle komme ich da hoch? Vor allem, weil ich mich nicht verwandeln kann. Ja, okay. Schauen wir einfach mal. Ich laufe einfach mal. Ich kann ja hier nicht versinken in dem Tiefschnee. Irgendwie werde ich schon auf diesen Berg hochkommen. Und dann habe ich die letzte Geisterseele, die ich brauche. Oh, nice! Wie gesagt, die letzten drei sind dann noch in der Drillhöhle. Aber dann ist diese ganze Geisterseelen-Quest abgeschlossen. Und dann müssen wir uns nur noch um die Herzhelle und um die Stempel kümmern. Das wird auch noch mal dauern. Aber immerhin haben wir ja schon mal die Geisterseelen. Ne? Man muss sich ja an den, an den kleinen Dingen erfreuen. Und hier kann ich mich jetzt endlich verwandeln. So, irgendwie irgendwie komme ich doch da schon nach oben, oder? Oder? Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Oh, nicer Scheiß. <lacht> Nummer 57. Ich zeige es nochmal im Inventar. Und diese Folge hat schon mir so lange zum Aufnehmen gebraucht. Die glaubt es nicht. Und wie gesagt, die letzten drei in der Drillhöhle. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Friends. Haut rein. Euer Hübi.